Tá, então vamos lá. Dia 10 de setembro, turma 12A da Biologia, Hormônios e Ciclo Feminino. Tá? Então, olha, hipotálamo age na hipófise, que é chamada pelos antigos de pituitária. Aqui está um, um zoom dessa região, olha, hipotálamo com as duas hipóteses, né? A hipófise anterior, que é a neurohipófise, e a posterior, que é a adenohipófise. Elas ficam na região, desculpa, a hipófise anterior, que é a adenohipófise, e a hipófise posterior, que é a neurohipófise. Elas ficam nesse osso aqui, né? Nessa reentrância óssea que a gente chama de célula turca ou célula túrfica. A neurohipófise produz só a ocitocina e a vasopressina. Enquanto a adenohipófise produz um monte de hormônios para controlar outras glândulas, tá? Inclusive os que me interessam, que é o LH e o FSH e a prolactina que tem com, a ver com a, com a produção de leite nas mamas, tá, tá bom? Isso aqui depois a gente fala dele. Quero ficar por conta só desses dois aqui, LH e FSH. São as tais das gonadotrofinas, não é? Hormônios que vão alimentar ou controlar o funcionamento das, das gônadas. Então, olha, hipotálamo produz fator de, ou hormônio de liberação de gonadotrofinas que age na adenohipófise, que produz o folículo estimulante, o FSH, e que produz o, fol, o luteinizante, que é o LH, que age lá no ovário, fazendo com que o ovário produza o estrógeno e a progesterona. Tá bom? Tranquilo? Bem... Para a gente seguir, eu preciso mostrar para vocês... Ah, ciclo feminino, que eu já expliquei ali, né? Fase proliferativa, folicular ou estrogênica. Do primeiro, do, do quinto... Vamos começar aqui por baixo. Fase menstrual, do primeiro ao quinto dia. Tá? Isquemia, já expliquei lá, né? Hipóxia, é, estase, parada do sangue. Vem a menstruação, tá? Do 1 um ao 5. Do 5 ao 14, proliferativa, em que a, a região do extrato funcional vai ser substituída por multiplicação de células do extrato basal. Tá? Chama folicular porque os folículos estão se desenvolvendo. Ou estrogênica, porque o principal hormônio produzido pelos folículos em desenvolvimento é o estrógeno. Aí você tem o 14 dia para o ciclo médio de 28, que é o dia da ovocitação, em que o gameta vai ser liberado. O que sobrou para trás, corpo lúteo. Por isso que a fase que vem do 14º ao 28º dia se chama fase luteínica, por causa da presença do corpo lúteo. Ou fase progestacional, porque o principal hormônio produzido pelo corpo lúteo é a progesterona. Essa fase também se chama secretória, por causa daquele aumento de secreção nas glândulas que eu mostrei ali no modelo. Né? Bem, agora... Opa... Então olha as glândulas aqui, ó, numa figura, né? Olha, ela é retinha, é uma glândula tubulosa simples, a célula alongada, tá vendo? Aí ó, a célula vai ficando cada vez mais gordinha, mais cheia de secreção, e a glândula vai ficando cada vez mais tortuosa. Porque, como vocês viram no modelo, vai ter um acúmulo de produto de secreção. Esse produto vai sair para fora aqui, ó, no lume uterino, e parte dele vai vazar aqui, ó, para o um extrato funcional aqui em cima e também para o extrato basal, fazendo que com a, se ocorra a acumulação de líquido e esse líquido vai fazer o edema, né? deixando o útero bem fofinho, pronto para receber esse bebê que pode estar em gestação agora. Bem, ah, vamos dar uma olhada nessa figura para vocês entenderem. Eu quero mostrar essa figura e depois eu vou voltar para uma para o modelinho que eu tenho, que eu quero mostrar para vocês. Na verdade, eu vou explicar primeiro pela figura e depois a gente olha pelo modelo, tá? Mas ah, eu preciso explicar para vocês que o, o difícil da história é entender aquele gráfico, famoso gráfico que a gente chama de controle hipotalâmico, hipofisário, gonadal do ciclo feminino. Então a gente precisa dar uma compreendi compreendida nesse gráfico, tá? E eu queria contar para vocês uma coisa importante que 
esse gráfico ele vai estar tá na prova de vocês com 100% de certeza. Então precisa entender direitinho esse gráfico para que a gente possa uh, seguir à frente, tá bom? Combinado? Tá? Diego. Cara, preciso falar com você depois, tá bom? Você vai estar tá por aí? Obrigado. Então olha aqui, ó. Vamos dar uma olhada nas fases, olha. Menstrual, proliferativa, 14 quarto de eugocitação, secretória, aqui está como secretora, tudo bem? É a fase final. O que, que acontece na fase secretória? Aqui, ó, vai ter no final dela descamação, não é isso? Começo da descamação, para você ter a menstruação aqui para frente. Tá? Ah, o que, que acontece na menstrual? Veio da descamação, tá vendo? Está descamando, tá vendo? Aí, olha lá, ó, na proliferativa, isso aqui seria a parede do útero, do endométrio. Olha como ela está crescendo, tá vendo? Então ela saiu daqui depois de estar tá toda descamada e veio até aqui, ó. Esse espaço todo aqui, ó, foi crescimento dela, tá vendo? Crescimento a partir de proliferação do que sobrou, que foi só o extrato basal. Concorda comigo? Tá? Bem, ah, olha daqui. Aqui ela já tinha crescido, até mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Toda essa diferença aqui, ó, seria mais ou menos daqui até aqui, é o acúmulo de líquido que fez com que ocorresse o que a gente chama de edema, aquilo que eu contei para vocês do produto de secreção caindo lá no extrato funcional do endométrio. Bem, tá vendo esses espaços em branco aqui, ó? Isso aqui é para representar as glândulas. Essa aqui é a parte basal da glândula, onde só tá o adenômero, a região de secreção dela. Olha aqui, ó. Ela vai crescendo, crescendo cada vez mais. Isso aqui é o tubo dela que se formou. E esse tubo está ficando cada vez mais o quê? Tortuoso. Tá? Por causa do acúmulo de produto de secreção. Vamos dar uma olhada aqui em cima? Então, esse é o ciclo menstrual em que a gente está vendo a parede do útero. Parede interna do útero. Esse é o ciclo ovariano em que a gente está vendo o que está acontecendo com o folículo. Então, olha, era folículo primordial, vai, virou primário, esse já é primário, ah, agora está abrindo o antro aqui, tá vendo? Vai ficar cheio de antros e depois vai virar um antro único. Vai, de, vai deixar de ser primário, vai virar secundário com vários antros e depois terciário, que é o maduro. Está aqui, ó, no final da fase proliferativa, tá vendo? Aí vai ter a ovocitação que a gente conhece como, popularmente como ovulação. O que acontece nessa fase? Liberação do, da corona radiata, o colócito e mais o gameta feminino, que é o vócito 2 parado em metáfase 2. O que, que sobrou para trás? Sobrou para trás o corpo lúteo. Esse corpo lúteo, ele, é, ele vai se transformar depois, só um minuto, de... O cara vai embora. Diego! Estava olhando aqui o negócio da aula de quarta-feira, ele que mexe com várias coisas lá na reitoria, eu estava na PRG, eu estava procurando saber informação para ver como é que vai ficar a quarta-feira. Por enquanto não vai ficar, né? Tudo bem? Quarta-feira eu posso ficar de pijama. Na verdade eu dou a primeira aula, depois volto com o meu pijama e fico em casa. Tá? Bem, então voltando ao assunto. Aí eu vou citar aqui. Aí liberou. O, a corona radiata, o gameta feminino e o polócito, né? Foi junto. O que, que ficou? O corpo lúteo. O que, que o corpo lúteo produz? Principalmente progesterona. E é a progesterona que faz com que 
tenha esse edema nas glândulas aqui, tá? Voltando para aqui, aqui, olha, durante o desenvolvimento dos folículos, quem eles produzem? Principalmente estrógeno, tá? Então, aí ó, olha ali em cima, GNRH do hipotálamo e aqui embaixo FSH e LH da adenipófise. Tudo bem, entendeu? Então, aqui tem um resumão de tudo que eu falei até agora, não é? Nada demais, tá? Agora eu preciso explicar uma coisa nova, preciso que vocês entendam essa coisa nova para que a gente possa falar daquele gráfico mais complexo, tá bom? Entendendo essa coisa nova, tranquilinho, a gente passa para o gráfico, tá? Então, é complicado um pouco, mas se a gente explicar aos poucos, de pouquinho em pouquinho, sofrimento é menor e dá para entender. Lembrando que, o que, é que eu preciso? Que vocês compreendam o gráfico. Olha, de que, tanto, que, de, que gráfico é esse que o Gerri fala tanto? Esse aqui, ó. Cadê? Esse. Tá? São o mesmo, né? Ó, esse aqui é o mesmo desse aqui, mas aqui já tem as flutuações hormonais, tá vendo? Ele é o mais complexo deles um pouco. Eu preciso que vocês entendam que o que acontece essas flutuações hormonais. E aí eu preciso contar primeiro e colocando os tijolinhos nessa parede aos pouquinhos para que vocês entendam e consigam depois entender o gráfico ó, facinho, facinho, tá bom? Então vou começar por aqui, ó. Vou começar assim, ó. Por aqui. Vê bem. Aqui é uma imagem de microscopia de um folículo terciário, um folículo de grafo. Por que, que eu sei que é um folículo de grafo? Porque aqui, olha lá, eu tenho um antro único, aqui estão as células da corona radiata, essa é a zona pelusta, aqui dá para a gente ver até que está em, em, em metáfase, olha, com os cromossomos todos parados num alinhamento só. Então, isso aqui é o gameta feminino em metáfase 2. Aqui do lado de fora, eu teria o quê? As células foliculares, as células da teca interna e da teca externa. Tá difícil de ver, né? Então vamos ampliar para cá. Quando eu amplio, eu vou ver o seguinte, ó. Olha aqui. Vou ampliar para vocês poderem ver, tá? Repara numa coisa. Essas células achatadas aqui, ó, são as células da teca externa. Elas têm esse arranjo epitelioide aqui e a função delas é de proteção. Então elas vão uma grudando na outra para proteger o conteúdo interno. Então o teca externa tá aqui, ó. Tudo bem? Essa é a teca interna, até mais ou menos aqui, ó. Tá vendo como elas são cheias de buraco? Por quê? Porque elas são células que estão cheias de lipídio. E quando a gente faz a lavagem com xilol e concentrações crescentes de álcool, a gente vai lavando aquilo ali, não é isso? A gente vai limpando. Essa, é, xilol, álcool são solventes de gordura. Então a gordura vai sendo lavada. Então, isso aqui é um aspecto típico de uma célula que tinha gordura no seu interior. Que gordura que é? Hormônios femininos. Os hormônios femininos são gorduras. O, a progesterona, o estrógeno são gorduras. Então, ela tem gordura aqui. Essa é a gente saber que gordura que é. Daqui a pouco a gente vai entender. Aqui está difícil de ver, eu vou pedir para alguém que esteja aí perto, apaga a luz para mim, só um segundinho, para vocês verem uma coisa. Pode ir lá, apagar, espera um pouquinho lá, aí você já, já vai acender. Só para mostrar uma coisa. Está vendo daqui para cá, ó, olha, está vendo essas células? Elas são cheias de pontinhos, está vendo? Essas células são chamadas células foliculares, daqui para cá. Pode acender, por favor. Como elas são cheias de pontinhos, cheias de grãozinhos, as células foliculares também são chamadas de células da granulosa. Células que têm grãos. Tá? Então, tudo bem? Células foli... Isso aqui, então, é... É isso aqui, ó. Células foliculares, células da teca interna e células da teca externa. Tudo bem? Eu já sei pelo aspecto que as células mais importantes são essas aqui. Mas essas daqui também... As células foliculares ou da granulosa tem a ver com a produção de hormônios. E isso a gente vai aprender agora, ó. Repara só. Presta atenção. Olha. Negócio, eu tenho agora uma representação delas. Vou começar por essa daqui. Lembra que eu contei para vocês? 
Você produziu o GNRH no hipotálamo. Ele agiu na hipófise. A hipófise produziu duas gonadotrofinas. Que são o quê? O LH e o FSH. O LH vem e se liga com as células da teca interna. Teca interna. Tá? Essas células da teca interna, que ali estão de verde claro, ao serem estimuladas pelo LH, elas vão captar o colesterol. O que é colesterol? É aquela gordurinha que fica no sangue, que entope as veias. Sim, mas colesterol tem outros, vários outros, vários outros papéis importantes no organismo. A gente não vai produzir um composto só para fazer mal para a gente, concorda? É um composto que em excesso dá problema, mas que normalmente não dá problema. Ele é feito, então, entre uma, uma das, um dos papéis do colesterol, é controlar a solubilidade da célula, da membrana dela. Se a membrana vai ser mais durinha ou mais molinha. Tá? Então, esse colesterol também, ele é base para formar uma série de compostos. Entre eles, os hormônios sexuais. Então, vamos ver. Ó, a célula da teca interna foi ativada pelo LH. Quando ela foi ativada pelo LH, ela captou o colesterol que estava circulando pelo sangue, não é? Ela captou esse colesterol e transformou ele num hormônio de nome complicado. Olha aqui, ó. olha. Androstenediona. Androstenediona é, tem um nome complicado, mas ele é simples de explicar. Androstenediona é um tipo de testosterona inativo. Eu tenho então, eu produzo um montão de testosterona no meu testículo. O que, que eu faço com essa testosterona? Para levar de um lugar para outro do organismo, eu a torno inativa. Ou seja, eu transformo a testosterona em testosterona inativa, que é a androstenediona. Então, olha só. Repararam alguma coisa? Já no detalhe? A gente está falando de quem? Teca, célula da granulosa, isso é mulher, não é? Corpo feminino. Então o que acontece? O LH agiu na célula da teca interna que capturou o colesterol e o transformou em androstenediona, que é testosterona inativa. Aí você deve estar com a cabeça pensando assim, poxa, testosterona na mulher e tem... Claro que tem. Testosterona tem vários papéis. No sexo masculino, eu tenho hormônios femininos, vocês vão ver. Só que eu tenho uma, uma quantidade maior, uma concentração maior de hormônio masculino. E no sexo feminino, o contrário. Tem principalmente hormônio feminino, progesterona e estrógeno, mas tem hormônio masculino também, a testosterona. Para que serve testosterona na mulher? Testosterona é um hormônio que está associado com a adrenalina. Então, a testosterona vai potencializar o, o, o papel da adrenalina. E para que, que você precisa de adrenalina? Para fugir de um cachorro que corra atrás de você? Para correr atrás do ônibus para não perder a prova de embriologia? Não só para isso, né? A adrenalina tem a ver com muita coisa. Tá? Até para a gente ter coragem de sair da cama precisa de adrenalina. Ó, oh, e segunda-feira precisa, hein? Hoje mesmo a minha estava pequenininha, deu uma falta de coragem de sair, né? Então o que acontece? A adrenalina serve para isso, tá? Para a gente ter força, para a gente viver o nosso dia a dia. Não só para perigos, mas também para as atividades que exigem movimentação, atitude, vamos dizer assim, né? Então as meninas precisam de adrenalina. E a testosterona ajuda nisso. Testosterona também tem outro papel essencial para as meninas. A testosterona causa o libido. O que é o libido? Vontade de fazer sexo. Não é? Vontade sexual a gente chama de libido. Então para você ter vontade de fazer sexo, você precisa ter libido. Que a gente, muitas vezes a pessoa chama popularmente de tesão, não é isso? Então a Testosterona é importante para isso. E mais ainda, a testosterona é que faz você ter o orgasmo. Muitas meninas não têm orgasmo porque tem pouca testosterona. Hoje em dia já tem pílula anticoncepcional e principalmente hormônio injetável 
que tem um análogo sintético da testosterona. Para quê? Para aumentar um pouco o seu nível de testosterona e garantir que você tem um orgasmo. Legal, né? Então você toma a pílula anticoncepcional, evita de engravidar e ao mesmo tempo tem esse plus aí, esse, esse presente de poder ter orgasmos maiores, mais orgasmos, etc, 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 tá? Bem, tranquilo? Então, quem agiu? O LH. Agiu aonde? Na teca interna. Ela capturou o colesterol e produziu androcenediona. Essa androcenediona, conforme eu falei, tem papéis femininos. Mas ela, aqui nas células da granulosa, ela vai ser capturada. Mas a célula da granulosa, que é a mesma coisa que célula folicular, para ela capturar a androcenediona, ela tem que ser ativada pelo, outra, pelo outro hormônio, que é o FSH. Lembra das gonadotrofinas? Eram duas? LH, está ali em cima, ó. ativou quem? As células da teca interna, que produziram androcenediona, que saiu na circulação. Para você capturar a androcenediona que está na circulação, as, se, as suas células da granulosa ou células foliculares capturarem essa androcenediona, elas precisam estar ativadas pelo FSH. Para isso, então, quando elas são ativadas pelo FSH, ela capta a androcenediona e a transforma em quem? Em estrógeno, o principal hormônio sexual feminino. Quando a gente fala de estrógeno, a gente tem que lembrar que não é um só. É uma família com 20 a 30 hormônios diferentes. O mais importante deles, por, ser, por ter maior quantidade e ser o mais potente, é o 17 beta estradiol. Por isso que em algumas pílulas anticoncepcionais, você vê escrito assim, estradiol. A pessoa muitas vezes usa estradiol como sinônimo de estrógeno, porque ele é o maior em quantidade e em potência. Tudo bem? Tranquilo. Vocês conseguem contar essa história? E conseguem guardar essa história até semana que vem? Eu preciso que você guarde isso aí. Que vem primeiro o LH e se liga nas células da teca interna. Elas captam o colesterol e o transformam em androcenediona. Essa androcenediona vai para a circulação. Aí as células da granulosa ou células foliculares, sinônimo, né? Captam essa androcenediona quando estão ativadas pelo FSH. Captam essa androcenediona e a transformam em quê? Em estrógeno. Bom, entendeu essa história e entendeu aquele gráfico que eu mostrei para vocês? Aquele gráfico difícil, que é o gráfico que vai cair na sua prova com 100% de certeza e vai mesmo, tá? Esse gráfico você já... uma questão a menos na prova, tá? Acredita em mim, porque o que eu falo acontece, tá? Vai cair na prova, vai mesmo. Então, saiba com certeza de escrever o gráfico e a gente vai bater nesse gráfico bastante na aula que vem para a gente estar tá falando, encerrando a parte feminina. Claro que não é só o gráfico, depois vem outros assuntos e depois passando para a parte masculina. Se eu tiver meia hora para falar dela, eu fico satisfeito que dá tempo para falar. Tá bom? Tá combinado? Tá? Uh, com isso, a gente de novo entra nos trilhos. Lembra que na aula passada eu liberei? Então, a gente está uh, basicamente dentro do padrão. Hoje a gente teria que estar tá falando de hormônio, nós falamos de hormônio. Eu tenho duas aulas para falar de hormônio. Então, eu sempre tenho essa folguinha. A aula que vem ainda é hormônio, eu consigo falar de hormônio e terminar a tempo e deixar a gente exatamente em dia. Está combinado? Tá? Bem, eu vou fazer a chamada, quero saber se alguém tem alguma dúvida. Tranquilo? Tá? Então aqui ó, eu vou pedir mais uma vez, tá? Encarecidamente, para as pessoas limitarem a sair da sala de aula somente o necessário. Se tiver que sair para fora da sala e tiver que ficar 15, 20 minutos antes de começar a aula, por favor, me avisem. Tá? Não há implicância não. É porque tem gente que não pode estar fora da sala de aula. Porque já repetiu essa matéria várias vezes E essas pessoas não podem sair da sala Porque essas pessoas se prejudicam E aí tenho que eu, infelizmente, tratar essas pessoas Às vezes como criança 
tendo que dar puxão de orelha, porque a pessoa está se prejudicando, não assiste a aula e depois não se dá bem na prova e aí repete mais uma vez comigo. Tá certo? Então assim, repetir é ruim para mim e para o aluno acredito que seja péssimo. Repetir mais de uma vez a mesma matéria, aí já não é nem mais péssimo. É para a gente usar uma palavra aí, é um esculacho. Tá bom? Tá? Ninguém merece ter que olhar para minha cara dois, três semestres. Nem eu olho para mim, tem dia que eu já passo no espelho assim, ó. Tá? Então assim, pelo amor de Deus, tá? Então, por favor, um pouquinho de juízo, certo? Para poder seguir à frente, senão não tem jeito. Tá certo? Então, infelizmente, tem que tomar algumas regras. Algumas regras eu tenho que tomar porque, infelizmente, as pessoas abusam de certas coisas que acabam prejudicando a elas mesmas. Então, tá combinado? A partir de agora é assim, tem que sair, Jerry. Nossa, hoje eu tô numa dor de barriga. Não preciso falar nem dor de barriga. Fala assim, ó, preciso sair várias vezes para ir no banheiro hoje, tá meio complicado. Pronto, não precisa contar os detalhes sórdidos, não. Mas me explicou antes, eu entendo. Tá? Agora, se não for esse o caso, se tiver um outro problema, vem e conversa comigo. O que eu não quero é que algumas pessoas, como acontece muitas vezes, e não é só com vocês aí não, tá? Então, todas as turmas minhas estão assim, eu vou ter que passar o recado. As pessoas ficam, saem cinco, seis vezes durante a aula. Para mim, tudo bem. Se você quiser sair cinco, seis vezes, para mim não há problema. O problema é que você acaba se prejudicando e não acompanha o curso e acaba, depois o quê? Tendo dificuldade com a prova. Tá certo? Vamos combinar assim? Tá? Vamos combinar até de preferência nas próximas aulas, que você sente mais à frente, pra você poder acompanhar melhor, tá? Tomar juízo que você falou que ia tomar, tá? Então assim, vamos, vamos fazer isso pra gente conseguir, tá? Você só me vê aí de, pra me visitar e não ter que ficar repetindo isso aqui tantas vezes. Tá combinado, gente? Chamadinha então, tá?